இப்போ நான் ஒரு டூ டைமென்ஷன் அறைய வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்பைரல் மேட்ரிக்ஸ் வரைகிறேன் இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஸ்பைரல் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ஸ்பைரல் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னது அப்படின்னு ஒன்று ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது மேட்ரிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க வேல்யூஸை வச்சு அது ஸ்பைரல் மேட்ரிக்ஸுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் சாரிமா ஒரு ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் அறைய ஒன்று வரையேன் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர் ரோஸ் ஃபோர் காலம்ஸ் இதில் இப்போ என்ன வேல்யூ இருக்கணும்னா பாருங்கள் இப்போ எப்படி கேட்பாங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இப்படி எனக்கு அவுட் புட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுவாங்க இதை நம்ம எப்படி இப்போ இதுக்கு எதுக்காக ஸ்பைரல் பேர் அது இப்படி வருது இல்லை அதனால இதுக்கு ஸ்பைரல் பேர் அப்போ நான் இதை எப்படிங்க யோசிக்கிறது இதுதான் இப்போ இருக்கிற டிஸ்கஷன் அப்போது முதல்ல மறந்துடாதீங்க நோன் டு அன்னோன் தான் தெரிஞ்சதை பண்ணுங்க தெரியாத பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் கரெக்டா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை ஒரு டூ டைமென்ஷன் அறையில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு ஒரு டூ டைமென்ஷனல் அறை வேணுமா இன்டீஜர் ஒரு ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு ஏஆர் போட்டு ஏ போட்டு ஏதோ ஒன்று நியூ இன்டீஜர் ஆஃப் ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் இப்படி ஒரு அறை முதல்ல நமக்கு வேணும் கரெக்டா இப்போ இதுதான் அந்த அறையில் வச்சுக்கோம் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இது ரோட வேல்யூஸ் இந்த பக்கம் காலமோட வேல்யூஸ் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க இது எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுவோம் இது எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு இந்த இடத்துல அந்த வேல்யூஸை நம்ம கொண்டு வந்து வைக்கணும் முதல்ல எம்டியாக இருக்கிற இந்த டூ டைமென்ஷன் அறையில் நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் வந்து வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த இடத்தெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இது ஜீரோ ஜீரோ இது ஜீரோ ஒன் இப்போ நான் எழுதுறது உங்களுக்கு புரியலன்னா உடனே நிறுத்திடுங்க இது ஜீரோ த்ரீ அதாவது ஃபஸ்ட் ரோ ஜீரோ காலம் ஃபஸ்ட் ரோங்கிறது செகண்ட் ரோ கரெக்டாக ஜீரோவில் தான் நடக்கிறது ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் செகண்ட் ரோ ஜீரோ செகண்ட் ரோ ஒன் டூ 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 த்ரீ இப்படி முதல்ல எழுதி வச்சுக்கோம் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ த்ரீ த்ரீ இப்படி முதல்ல எழுதி வச்சுக்கோம் இதுதான் இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற அறை இந்த அறையில் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா முதல்ல எனக்கு இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி வேல்யூஸ் வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் இன்டீஜர் நம்பர்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கலாமா ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒரே வேல்யூ கேட்கல எல்லா இடத்துலையும் நம்பர் கூடிக்கிட்டே ஒன்று ஒன்றா கூட்டிக்கிட்டே போகுது அதனால் சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் அதாவது ரோ ஜீரோவில் இப்போ எனக்கு ரோ ஜீரோ ரோ ஜீரோவில் ஃபார் இன்டீஜர் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ காலம் லெஸ் தேன் த்ரீ காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அது உள்ளே வாங்க ஏ ஆஃப் ரோ கமா காலம் அதில் எனக்கு நம்பரை வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு லூப் புரியுதா பாருங்கள் புரியலன்னா உடனே சொல்லிடுங்க லூப்பே இல்லாமல் கூட சொல்கிறேன் யாருக்காவது இது புரியாமல் இருக்கா இதை முதல்ல லூப் இல்லாமல் சொல்ல மாதிரி யாருக்காவது தேவைப்படுதா யாருனாலும் சொல்லலாம் ஆ சொல்லுங்கள் சார் ஒரு வாட்டி பாருங்க எனக்கு என்ன வேணுங்கிறத லூப் இல்லாமல் முதல்ல டிசைட் பண்ணிடும் பாருங்க முதல்ல என்ன வேணும்னா எனக்கு என்ன வேணும் ஏ ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோவில் ஒன்று வரணும் ஏ ஆஃப் ஜீரோ ஒன்றில் ரெண்டு ஏ ஆஃப் ஜீரோ ரெண்டில் மூணு ஏ ஆஃப் ஜீரோ மூணில் நாலு கரெக்டா இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு இங்கே மூணு இங்கே நாலு கரெக்டு தானே இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வேல்யூ எல்லாமே ரோவை சொல்கிறது இந்த ரெண்டாவது இருக்கிற இந்த வேல்யூ எல்லாமே காலமை சொல்கிறது அப்போ ரோவை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கோமா இப்போ நம்ம பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட ஒரு இன்டீஜர் அறை இருக்குது அந்த அறைக்கு ஏழு பேர் அந்த அறையில் நாலு ரோ இருக்குது நாலு காலம் இருக்குது நான் ப்ரிண்ட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் எனக்கு ஏ ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோவில் நம்பர் அதுக்கப்புறமா நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன்றில் நம்பர் அதுக்கப்புறமா நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிறது ரோ ரெண்டுங்கிறது காலம் நம்பர் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ ஆஃப் ஜீரோ கமா 
மூணுல நம்பர் அதுக்கப்புறமா நம்பர் பிளஸ் பிளஸ் இப்படி சொல்றது கரெக்டா இது புரியுதா இதுல ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் இருக்கா இதை தான் இங்க படமா வரைஞ்சிருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ரோ ரெண்டாவது இருக்கிறது காலம் அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் பாருங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ரோ ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் காலமையும் ஜீரோன்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப இந்த இடத்துல பிக்ஸடா இந்த ஜீரோ இருக்கிற இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் இதை ரோன்னு வச்சுக்கலாமா இதை ரோன்னு வச்சுக்கலாமா இதை ரோன்னு வச்சுக்கலாமா இதை ரோன்னு வச்சுக்கலாமா இந்த இடத்துல காலம்னு வச்சுட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் காலமை பிளஸ் பிளஸ் பண்ணணும் கரெக்டா அப்போ தானே இங்கே ஒன்று ஆகும் காலம் பிளஸ் பிளஸ் காலம் காலம் பிளஸ் பிளஸ் காலம் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படி ஒரே ஸ்ட்ரக்சராக பண்ணுறதுனா பின்னாடி லூப்னு மாற்ற போகிறோம் அதுக்காக காலம் பிளஸ் பிளஸ்னு கொண்டு வந்துக்கலாமா கவனிச்சுக்கோங்க நான் இதை அப்படியே இந்த டாக்குமெண்ட்டே உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அப்போது இதை நான் ஒரு லூப்பாக எழுதலாமா இது எப்படி லூப்பா எழுதுறது இதுதான் ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் அப்போ அதோட ஒரு காப்பி வச்சுக்கலாமா இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாமா வயல் காலம் லெஸ் தேன் த்ரீ கரெக்டா காலம் லெஸ் தேன் த்ரீ ஆகி இருக்கும்போது எனக்கு இதை பண்ணிடுங்க கரெக்டா அப்ப நான் பார் லூப் எழுதிக்கலாமா வயல் எழுதி பெருசாக்குறதுக்கு பதிலா பார் இன் காலம் ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ காலம் லெஸ் தேன் த்ரீ காலம் பிளஸ் பிளஸ் இப்படி பார் லூப்பை எழுதிக்கிட்டுமா இப்படி எழுதி முடிக்கும் போது நல்லா பாருங்க இந்த லூப் முடியும் போது இந்த இடத்துல இப்படி எழுதிக்குவோம் இன்டீஜர் ஓ ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ மேலே இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்க இப்போ இது தான் நம்மளோட கோடி இன்டீஜர் ரோ ஜீரோ ரோ ஜீரோவில் ஃபார் இன் காலம் டூ ஜீரோ காலம் லெஸ் தேன் த்ரீ இப்படி வந்திருக்கிறது புரியுதா இதில் நான் ஏதாவது திரும்ப சொல்லணுமா இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க கேட்கற மாதிரி இந்த ஒன் டூ த்ரீ போர் அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் இங்க வந்துருக்கும் இதுல யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா யாருக்காவது சந்தேகம் இல்லையா அப்படி கேட்டா யாரும் சொல்லுவீங்களா ஏதாவது ஒரு சொல்லுங்க எனக்கு இங்க நீங்க உங்க முகமும் தெரியாது இல்ல புரியுதா புரியலையான்னு தெரியாது ஏதாவது பதில் சொல்லுங்க சந்தேகம் இல்ல சார் சந்தேகம் இல்ல ரோ முடிஞ்சுதா என்ன வேணும் அடுத்தது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோ முடிச்சிட்டோம் இங்க அவுட்புட் வரும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பாருங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வேணும் அப்போ எந்த இடம் ஃபில் ஆகுதுங்கிறத நம்ம முதல்ல எழுதுவோம் அதுக்கப்புறமா அதை ப்ரோக்ராமா மாத்துறதுக்கு பின்னாடி போய்ப்போம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அதாவது பாருங்க ஃபைவ் எங்க வரணும் ஏ ஒன் த்ரீல ஃபைவ் வச்சிருங்க ஏ டூ த்ரீல சிக்ஸ் வச்சிருங்க ஏ த்ரீ த்ரீல செவன் வச்சிருங்க கரெக்டா திரும்பவும் பாருங்க இந்த முதல்ல இருக்கிறது முதல்ல இருக்கிறது ரோ ரெண்டாவது இருக்கிறது காலம் எது ஃபிக்ஸடா இருக்கு காலம் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கு காலம் த்ரீயா காலம் த்ரீ இருக்கு ரோ ஒன்னுல இருந்து மூணு வரைக்கும் கரெக்டா இப்போ இன்டீஜர் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ காலம் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கு அதாவது இப்படி எழுதணும் பாருங்க ஏ ஆஃப் ஒன் கமா த்ரீல ஃபைவ் ஏ ஆஃப் டூ கமா த்ரீல சிக்ஸ் ஏ ஆஃப் த்ரீ கமா த்ரீல செவன் இப்படி எழுதணும் கரெக்டா ஒன் த்ரீ டூ த்ரீ 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 இப்படி எழுதணும் நம்ம கரெக்ட் இப்படி எழுதணும் அப்போ எது ஃபிக்ஸடாக இருக்கு காலம் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கு அப்போ காலம் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீன்னு வச்சுக்குவோம் ரோவை மட்டும் மாற்றிக்குவோம் ஃபார் இன் டு ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ கரெக்டா எங்கேயுமே லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு தானங்க எழுதியிருக்கணும் மேலே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ வரைக்கும் வரணும்ல லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பாருங்க இப்படி எழுதி இந்த கண்டென்ட்டுக்கு இந்த கண்டென்ட்டை வச்சுக்கலாமா அதாவது எல்லாத்தையும் லூப்பாக மாத்திரம் அவ்வளோதான் ஏ ஆஃப் ரோ கமா காலமில் நம்பரை வச்சுக்கோங்க நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுங்க இதெல்லாம் தனியாக எடுத்து எழுதி வச்சுக்குவோமா ஒரு பக்கம் இதை தனியாக எடுத்து இங்கே எழுதி வச்சுக்குவோம் காஃபி பண்ணி வச்சுக்குவோம் பின்னாடி ஒரே ப்ரோக்ராமாக மாத்திரைக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது இதை எடுத்து வச்சுக்குவோம் பாருங்க இது மேலே எழுதி வச்சுக்குவோமா இது ஃபஸ்ட்டு ரோ ஆல் காலம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வர்றது 
இங்க இந்த இது என்னது லாஸ்ட் காலம் ஆல் ரோஸ் என்ன அவுட் புட் வரும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனுக்கு அப்போ ஒரு பக்கம் முடிச்சிட்டோமா இப்போ எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் இங்கேருந்து இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் கரெக்டா இந்த இடத்த முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன வேணும்னு எழுதுவோம் அடுத்தது நமக்கு என்ன வேணும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸ்பைரல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே இங்கே எட்டுன்னு வரணும் இங்கே ஒம்பதுன்னு வரணும் இங்கே பத்துன்னு வரணும் அப்போ அதை எழுதுவோம் அதாவது ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ ஜீரோ இந்த மூணு இடத்துல வரணும் இதை ஜாவாவா எழுதுனா எப்படி எழுதணும் இப்படி எழுதணும் ஜாவாவா எழுதுனா ஏ த்ரீ டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ ஜீரோவா ஏ த்ரீ எது ஃபிக்ஸடா இருக்கு பாருங்க ரோ ஃபிக்ஸடா இருக்கா காலம் மட்டும் ரெண்டு ஒன்று ஜீரோன்னு குறைதான் ஏ த்ரீ டூ அதுல அதுல எயிட்டுன்னு வரணும் ஏ த்ரீ ஒன் அதுல நைன் வரணும் ஏ த்ரீ ஜீரோ அதுல டென்னு வரணும் கரெக்டா அதாவது இப்படி வரணும் இந்த இடத்துல நம்பர்னு வச்சுக்கலாம் நம்பர் ஒன்றுனா ஒரு ஒரு வேரியபிளாக கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் கொண்டு வரும் இப்படி வரணும் எது ஃபிக்ஸடாக இருக்கு ரோ ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்டீஜர் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீன்னு வச்சுக்கலாமா பார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு பாருங்க காலம் டூல ஆரம்பிச்சு காலம் கிரேட்டர் தேன் அது ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ காலம் மைனஸ் மைனஸ் இது புரியுதா ஏன்னா ரெண்டு ஒன்று ஜீரோனு குறையுது அப்போ ஏ ஆஃப் ரோ கமா காலம் அப்படின்னு கொடுத்து நம்பரை கொடுங்க நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா இது உங்களுக்கு எதை கொடுத்துரும் எட்டு ஒம்பது பத்தை கொடுத்துரும் இதில் எங்கே சந்தேகனாலும் நிறுத்திடுங்க இப்போ நம்ம எதுக்கு பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் ரோ ஆல் காலம்ஸ் அதுக்கான லூப்பை எழுதிட்டோம் அது என்னது எட்டு ஒம்பது பத்து இதே எழுதிட்டோம் இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா வேணும்னா இதை பேரலா நம்ம செஞ்சு செஞ்சு அப்படியே நமக்கு நம்ம நினைச்ச மாதிரி அவுட் புட் வந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம இதை கொடுத்துட்டு அவுட் புட்டை பிரிண்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அவுட் புட் வருதா அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணிக்கோமா இன்டீஜர் ஏ ஈக்வல் இன்டீஜர் ரெண்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஏ ஈக்வல் டு நியூ இன்டீஜர் ஆஃப் ஃபோர் கமா ஃபோர் இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல் டு ஒன் சரி வேற எங்கேயாவது யாரும் காமிக்குதா ரோல காமிக்குதா ஏன்னா அங்கங்க திரும்ப திரும்ப டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் அதனால டிக்ளேர் பண்ண குறைச்சிக்கலாமா கரெக்டா இந்த இடத்துல டிக்ளரேஷன் தேவையில்லை மேலேயே டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் ரோ ஜீரோன்னு இந்த இடத்துல இன்ட் திரும்ப தேவையில்லை இல்லை இந்த இடத்துல இன்ட் தேவையில் தேவையில்லை எல்லா எரரும் போயிடுச்சு முதல் முதல்ல இந்த அறையவை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் பிஃபோர் ஆடிங் வேல்யூஸ் பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபார் இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ரோ லெஸ் தேன் ஃபோர் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ டைமென்ஷனல் அறையில் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ காலம் லெஸ் தேன் ஃபோர் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் உள்ள வருவோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் ஏ ஆஃப் ரோ கமா காலம் அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட்டு அப்படி பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் கொடுத்துருவோம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இது முதல்ல அவுட்புட்டில் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு தெரியும் அரையோட டிஃபால்ட் வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துருச்சு இதே பார்லூப்பை இப்போ நம்ம எழுத 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 பிரிண்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு ரோ பிரிண்ட் முடிஞ்ச உடனே ஒரு தடவை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் வந்துருச்சா இதை எடுத்துருவோம் நம்ம இதெல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம் கடைசியா இப்ப பிரிண்ட் பண்ணதான செஞ்சோம் 
கிடைக்குமா <laughs> தனியா <laughs> 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 என்ன <laughs> 11 முதல் எ a of 1,0 ல எனக்கு 12 எது ஃபிக்ஸ்டா இருக்கு காலம் அப்ப லூப் எதுக்கு எழுதணும் ரோ க்கு அப்ப என்ன எழுதிக்கலாம் காலமோட வேல்யூ 0 னு வெச்சுக்கோங்க ஃபார் இன்ட் ல ரோ ஏற்கனவே டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம்னா ஃபார் ரோ ஈக்குவல்ஸ் டு 2 ரோ கிரேட்டர் தென் 1 இல்ல கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு 0 எப்படி வெச்சிட்டாலும் சரி கிரேட்டர் தென் ஆர் greater than or equals to 1 correct ah rho minus 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 theriyudile a of rho comma column indha edathila number vechirunga number plus plus vechirunga idu edukana coding indha 11 12 lukana coding appo idu edukku thaniya vechukuvoma idu last row illa first row first column first row illa first column கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல ஆல் ரோஸ் என்னென்ன வேல்யூ இப்போ பிரிண்ட் ஆகும் லெவனும் டுவெல்லும் பிரிண்ட் ஆகும் ஓரளவு நம்ம வந்துட்டோம் அதாவது ஸ்பைரல்னா என்னென்னே ஐடியா இல்லாமல் இருந்ததுக்கு இப்போ ஸ்பைரலோட ஒரு பாதி வரைக்கும் ரீச் பண்ணிட்டோம் பாருங்க இப்போ இது பண்ணிட்டோம் சும்மா இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிரிண்டில் கொடுக்குறேன் எம்டி பிரிண்டில் இந்த அவுட்புட்டை தனித்தனியாக பார்க்குறேன் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் சூப்பரில் ஸ்பைரலோட முக்காவாசிக்கு வந்துட்டோம்ல இந்த இடத்துல இப்படி வந்துட்டோம் பாருங்க நல்லா பாருங்க இது இது பண்ணிட்டுங்க இதையே திரும்ப அதோட உள்ள பண்ண சொல்றாங்க நல்லா பாருங்க இது பண்ணிட்டீங்க இதையே திரும்ப அதோட உள்ள பண்ண சொல்றாங்க அதாவது எப்படி இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி வச்சுக்கோங்க செவன் எயிட் இப்படி பிரிண்ட் பண்ண தெரியுது அவங்க என்ன சொல்றாங்க இதே பண்ணிட்டீங்களா சரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிரிண்ட் பண்ணுதுங்கிறாங்க இது தெரிஞ்ச ஒருத்தருக்கு இது தெரியறது கஷ்டமா என்ன ஐடியா இருக்கும் அதையே கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ற ஐடியா கரெக்டா பாருங்க இப்போ இப்ப நம்ம திரும்ப எங்க போகணுங்கிறத யோசிப்போம் அதை வச்சு யோசிச்சிடலாம் இப்ப நம்ம என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும் 
உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோல நாலு காலம் பிரிண்ட் பண்ண தெரியும் ரெண்டாவது ரோல ரெண்டு காலம் பிரிண்ட் பண்ண தெரியாதா பாருங்க இதுல நல்லா பாருங்க ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரோல நீங்க ஃபில் பண்ணிருக்கிற ஏரியா செகண்ட் ரோல என்ன கேக்குறாங்க உன்னோட ஸ்டார்டிங்க ஒண்ணு முன்னாடி கொண்டு வாப்பா உன்னோட எண்டிங்க ஒன்று பின்னாடி கொண்டு வாப்பா நம்பர் உனக்கு என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை நீ பிரிண்ட் பண்ணிடு அப்படின்னு கேக்குறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா யோசிக்க வேண்டிய தேவையில்லை அதுக்காக சொல்றேன் என்ன பண்ணணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல பண்ணுனதே தான் ஜீரோல இருந்து த்ரீ வரைக்கும் பண்ணுனா இப்ப நான் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் பண்ணணும் ஒன்ல இருந்து டூ வரைக்கும் பண்ணணும் அது ரோ ஜீரோவா இது ரோ ஒன் கரெக்டா இப்போ ரோ ஒன்னுக்கு போயிருங்க காலம் ஒன்ல இருந்து காலம் டூ வரைக்கும் போகும் அவ்வளவுதான் இது எதுக்கு இது என்ன சொல்ற செகண்ட் ரோல செகண்ட் ரோல ஆல் காலம்ஸ் ஐடியா புரியுதா ரொம்ப யோசிச்சு பண்ணோம் இப்ப அவ்வளவு யோசிக்க வேண்டிய தேவை இல்லைங்க நீங்க அந்த யோசனையே நல்லா வச்சிருந்தீங்கன்னா இதை பண்ணிடலாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போங்க அவுட்புட் வருதா பார்ப்போம் வந்தா வச்சுக்கோம் செகண்ட் ரோ ஆல் காலம்ஸ் இது நீங்க டைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ரோ ஆல் காலம்ஸ் அவுட் புட் பார்ப்போமே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் வந்துருச்சா அப்போ இந்த அவுட் புட்ல இருந்து இதுக்கான இன்புட்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த அவுட் புட்டை எப்படி கொண்டு வந்தோம்னு யோசிச்சோம் அதை வச்சு இதை செஞ்சிட்டோம் அப்போ அடுத்தது அதே மாதிரி யோசிக்கலாமே இப்போ சொன்னதுல யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா சொன்னது புரியுதா புரியுதுங்க <laughs> இங்க 15 பிரிண்ட் ஆகணும் எங்க A22 ல அதாவது செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம்ல இந்த இடத்துல நான் 15 பிரிண்ட் பண்ணணும் ஓகே 15 பிரச்சனை இல்ல நம்பர் தான் பிரிண்ட் பண்ண போறோம் நம்பரை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிர போறோம் நமக்கு பிரச்சனை இல்ல இப்போ நல்லா பாருங்க இதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஃபார் லூப் எழுதி இருக்கோம் இந்த ஃபார் லூப் எழுதி இருக்கோம் அந்த ஃபார் லூப் என்னது थर्ड ரோ எடுத்துக்கோங்க இல்ல தேர்டு காலம் எடுத்துக்கோங்க அந்த தேர்டு காலம்ல பாருங்க தேர்டு காலம் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ நாலு ரோவுக்கும் வாங்க கரெக்டா இப்ப என்ன சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு காலம் குறைச்சிருங்க செகண்ட் காலம் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு நம்பர் கீழே வாங்க கரெக்டா இதுல பாருங்க இதுல என்ன ட்விஸ்ட் சொல்ற இப்ப ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீயா நம்ம இங்க ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீயா ஃபில் பண்ணோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து சொல்லுங்க இந்த ரெண்டாவது ஃபார் லுக்க பாருங்க ரெண்டாவது ஃபார் லுக் தானே இப்ப நமக்கு அவுட் புட் எப்படி வந்துச்சு நல்லா பாருங்க அவுட் புட் முதல்ல ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீய முடிச்சுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை முடிச்சிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அங்கதானே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை ஃபில் பண்ணோம் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஒரு லூப் எழுதணும் அந்த லூப்ல எத்தனை வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணோம் மூணு வேல்யூ தான் ஃபில் பண்ணோம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் தான் ஃபில் பண்ணோம் அந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எங்க இருந்து வந்துச்சு அந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எங்க இருந்து வந்துச்சு ஏ ஒன் த்ரீ ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ த்ரீல வந்துச்சா ஏ ஒன் த்ரீ ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ த்ரீ மூணுலயும் வந்துச்சா கரெக்ட் மூணுலயும் வந்துச்சு எந்த எந்த காலம்ல முன்னாடியும் 
அதே கதை தான் இப்படி சொல்கிறாங்க நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்க ஒன் டூ த்ரீ பண்ணிக்கிங்க ஒன்றில் ஆரம்பித்து மூணில் முடிச்சிங்க இப்போ ஒன்றுக்கு முன் அப்புறமா ஆரம்பிங்க மூணுக்கு முன்னாடியே முடிச்சுருங்க அப்போ எது மட்டும் ஃபில் ஆகும் இது மட்டும் ஃபில் ஆகும் அப்போ என்னோட செகண்ட் ஃபார் லூப்பை நான் காப்பி பண்ண பாருங்க இந்த செகண்ட் ஃபார் லூப் அப்படியே காப்பி பண்ணி பாருங்க செகண்ட் ஃபார் லூப் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே எழுதி வைப்பாரு இது லாஸ்ட் காலம் இல்லை கரெக்டா இது வந்து தேர்ட் காலம் லாஸ்ட் நமக்கு ஃபோர்த் காலம் இல்லை இப்போ நமக்கு என்ன வரப்போகுது காலம் வேல்யூ என்னது காலம் வேல்யூ டூ தேர்ட் காலம்னா டூ தானே இப்போ ரோவை ஒன்று கூட்டுங்க இங்கே ஒன்று குறைச்சிருங்க ஒன்று கூட்டி ஒன்று குறைச்சிருங்க அப்படி குறைச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா அந்த ப்ரீவியஸ் ஃபார் லூப்பில் இருந்து இந்த ஐடியாவை எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இந்த மொத்த கோடும் நம்ம கிட்ட இருக்கும் நீங்க பின்னாடி பார்த்துட்டு என்கிட்ட டவுட்டு கேளுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு வரைக்கும் வந்துட்டோமா கரெக்டா அந்த இப்போ நம்ம தேர்ட் ரோல எயிட் நைன் டென் ஃபில் பண்ணோம்ல சார் அதாவது <laughs> ஒன் <laughs> 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 பதினஞ்சுல இருந்து இந்த பக்கம் நகரணும் கரெக்டா எனக்கு ஏற்கனவே ரைட் டூ லெப்ட் போறதுக்கு தெரியும் தேர்ட் ரோல நல்லா பாருங்க தேர்ட் ரோல நான் ஏற்கனவே டூல ஆரம்பிச்சு ஜீரோ வரைக்கும் போனேன் த்ரீ டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ ஜீரோ இப்படி நம்ம போனோம் தேர்ட் ரோல அப்படி போனோமா போனோமே தேர்ட் ரோல எயிட் நைன் டென் பிரிண்ட் பண்ணுறது தேர்ட் ரோவில் டூவில் ஆரம்பித்து ஜீரோ வரைக்கும் போனோம் இப்போ எதில் ஆரம்பித்து எது வரைக்கும் போனோம் இப்போ தேர்ட் ரோவில் இப்போ செகண்ட் ரோவில் நீங்கள் எதில் ஆரம்பிச்சிங்க காலம் டூவில் ஆரம்பிச்சிங்களா கொஞ்சம் தள்ளி ஆரம்பிங்க எதில் முடிச்சிங்க ஜீரோவில் முடிச்சிங்களா கொஞ்சம் முன்னாடியே முடிச்சிருங்க அவ்வளோதான் அப்போ இதே ஃபார் லூப் எடுத்து இதே ஃபார் லூப் எடுத்து நான் கடைசியாக இங்கே நான் ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு இது என்னோடய லாஸ்ட் ரோ இல்லை இது என்னோட தேர்ட் ரோ கரெக்டா தேர்ட் ரோனா ரோவோட வேல்யூ டூ ஜீரோல ஆரம்பிக்கிறதுனால இங்க டூல ஆரம்பிச்சு ஒன் வரைக்கும் போனீங்க இப்போ இப்ப எங்க ஃபில் பண்ணணும் ஒன் ஆரம்பிச்சு அதாவது நீங்க டூல ஆரம்பிச்சு டூல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அடுத்ததுக்கு போயிருங்க ஜீரோக்கும் முன்னாடி வந்துருங்க அப்ப இங்க ஒன்னுன்னு எழுதிருங்க ஒன்னுன்னு எழுதிட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டின்னு கிடைச்சிடும் கிடைக்குதா பார்ப்போம் இப்போ அவுட் புட் பார்ப்போம் நான் ஸ்பைரல் மேட்ரிக்ஸ் கிடைச்சிருச்சா இன்னும் இதை அழகு பண்ணோம்னா ரெண்டு ஸ்பேஸ்லாம் கொடுத்து இந்த பிரிண்ட் எல்லாம் எனக்கு உள்ளேயே சும்மா ஸ்லாஷ் என்னு கொடுத்துக்கலாம் இன்னொரு லைன் ஸ்பேஸ் மொத்தம் ரெண்டு லைன் ஸ்பேஸ் ஆயிரும் நல்ல அவுட் புட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸ்பைரல் மேட்ரிக்ஸ் கிடைச்சிருச்சா வேலை முடிஞ்சிருச்சு இதோட நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதை டியூன் பண்ணலாமான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த மொத்த கோடையும் உங்களுக்கு இதில் பின்னாடி அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் ஏன்னா இதில் எல்லாமே இருக்கு பின்னாடி அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் 
இப்ப இது வரைக்கும் சொல்லி இருக்கிறது புரியுதா இது வரைக்கும் சொல்லி இருக்கிறது புரியுது சார் அப்ப நம்ம தேர்ட்டீன் போர்டீன் போட்டோம்ல சார் அதே மாதிரி நம்ம பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பண்ண முடியாதா கொஞ்சம் <laughs> இப்ப என்ன யோசிக்கலாம் யாருக்காவது ஒரு ஐடியா இருக்கா என்ன இதுல என்ன கட் ஷார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லலாம் ஒரு சின்ன ஐடியா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு ஐடியா தான் எல்லா கிளாஸ்லயும் நம்ம பேசுற ஐடியா தான் என்ன ஐடியா காபி பேஸ்ட் பண்ணமா எங்கேயாவது காபி பேஸ்ட் தானே இந்த கடைசி இந்த முதல் நாலு ரோ ஃபாரை தான் நம்மளாவே எழுதணும் மீதி எல்லாமே இந்த பாருங்க மேலே இருக்கிறதாங்க அப்படியே வருது மேலே இருக்கிறதாங்க அப்படியே வருது மேலே இருக்கிறதாங்க அப்படியே வருதுன்னு காபி பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் கரெக்டா மொத்தம் இதில் எத்தனை ஃபார் எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார் ரெண்டாவது ஃபார் பாருங்க இது ஃபார் ஒன் இது ஃபார் டூ சரி இது மூணாவது ஃபார் ஃபார் த்ரீ இது நாலாவது ஃபார் அஞ்சாவது ஃபார்லேருந்து என்ன பண்ணிட்டோன்னா அஞ்சாவது ஃபார்ங்கிறது ஃபார் ஒன்னோட காப்பி தான் ஃபார் ஒன்னை காப்பி பண்ணி அங்கே ஜீரோலேருந்து மூணு வரைக்கும் போனீங்க அங்கே ஒன்லேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் போங்க ஃபார் ஒன்னோட ஃபார் டூ தான் இது இது ஃபார் டூவோட ஃபார் டூ தான் இது அங்கே காலம் த்ரீ வச்சுருந்தீங்க காலம் டூ வச்சுக்கோங்க அங்கே ரோ ஒன்று வச்சுருந்தீங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சொல்லிட்டேன் இது ஃபார் டூ இதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் ஃபார் த்ரீயோட ஃபார் டூ தான் அப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடந்துச்சு ஏன்னா பார்ட் டூன் பார்ட் டூன்னு வரும்போது இதை ஏதாவது கொஞ்சம் லூப் பண்ணி ஏதாவது கம்மி பண்ண முடியுமா அப்போ முதல்ல காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏதாவது ஐடியா கிடைக்குதான்றோம் இது ஃபார் ஒன் ஃபார் ஒன்னோட பார்ட் ஒன் சரி பார்ட் ஒன்னையும் பார்ட் டூவையும் பாருங்க நல்ல உத்து பார்த்து நீங்க தான் ஐடியா சொல்லணும் இதுல என்ன பண்ணலாம் நல்ல உத்து பாருங்க ஏதாவது ஐடியா சொல்லுங்க என்ன பண்ணலாம் இரண்டையும் உத்து பார்த்தா மெஜாரிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்கா எது மட்டும்தான் மாறுது ரோதான் மாறுது கரெக்டா அப்போ அப்போ பாருங்க இந்த பக்கம் ஒரு நாலு ஃபார் லூப் இருக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணிடுவோம் இந்த பக்கம் இருக்கிற நாலு ஃபார் லூப்பையும் ஃபர்ஸ்ட் நாலு பார்ட்டையும் காப்பி பண்ணிடுறேன் நாலு பார்ட்டையும் இப்போ நம்ம ஒரே ல ஒரே இடத்துல பார்க்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் லைன் எல்லாம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் சரியா இப்படி போட்டு வச்சுக்கலாம் பார்த்து சொல்லுங்க இது ஃபர்ஸ்ட் நாலு ஃபார்லு ஃபர்ஸ்ட் நாலு ஃபார்லுப்ப காப்பி பண்ணிடுவோம் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிடுவோம் இதை பின்னாடி கூட பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நாலு ஃபார் லூப்பும் இங்கே இருக்குது நமக்கு சரி இருக்கட்டும் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு நாலு ஃபார் லூப்பும் இந்த இடத்துல இருக்கு இப்போ அடுத்த நாலு ஃபார் லூப்பையும் எடுத்து பார்க்கணும் என்னப்பா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு போய் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த நாலு கூட எழுதலை மூணு தான் எழுதியிருந்தோம் நாலாவது எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அவுட் புட் வந்துருச்சு ஏழு தான் மொத்தமே எழுதிருந்தோம் சரி எடுத்து வச்சுப்போம் 
இது அடுத்த மூணு ஃபார்ம் என்ன வித்தியாசம் ஃபீல் பண்றீங்க இது நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா இதுல இருந்து ஒரு ஐடியா வந்து கஷ்டமான ஐடியா எல்லாம் இல்லை கன்ஃபார்மா உங்களால சொல்ல முடியும் ஐடியா பாப்பமா இதெல்லாம் விட்டுருங்க இதெல்லாம் விட்டுடலாம் இந்த 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 இதெல்லாம் விட்டுறது நம்ம கண்டிப்பாக இதெல்லாம் தேவையில்லை பார்க்குறதுக்கு இதை பார்க்கணும் கரெக்டா பாருங்க ரோ ஜீரோவா இருக்கு ரோ ஜீரோவா இருக்கு இங்கே ரோ ஒன்னா இருக்கு காலம் ஜீரோவா இருக்கு காலம் ஒன்னா இருக்கு காலம் மூணா இருக்கு காலம் ரெண்டா இருக்கு மீதி எல்லாம் சேர்ந்து காலம் மூணா இருக்கு காலம் ரெண்டா இருக்கு காலம் ரோ ஒன்னா இருக்கு ரோ மூணா இருக்கு இங்கே ரெண்டு ரெண்டுன்னு இருக்கு மூணுன்னு இருக்கு ரெண்டுன்னு இருக்கு ரெண்டுன்னு இருக்கு ஜீரோ ஒன்னுன்னு இருக்கு அதாவது ஐடியாவை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுல இருந்து ஏதோ பக்கத்துல வரவங்கிறது தெரியுது என்ன ஐடியான்னு சொல்ற பாருங்க நீங்க ஒரு போர் கிராஸ் போர் மேட்ரிக்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அந்த போர் கிராஸ் போர் மேட்ரிக்ஸோட இப்படி இருக்கு ஜீரோ ஒன் இப்ப நீங்க எதை முடிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த ஏரியாவை முடிச்சுட்டீங்க அப்போ ரோ ஜீ பாருங்க ரோ ஜீரோல காலம் ஜீரோல இருந்து மூணு வரைக்கும் போனீங்க கரெக்டா அடுத்த ரோ ஒன்னுல காலம் ஒன்ல இருந்து டூ வரைக்கும் தான் போக வேண்டியது இருக்கும் இப்படி போனீங்க அடுத்தது ரோ த்ரீல பாருங்க இந்த ஐடியா கரெக்டா பாருங்க ரோ த்ரீல ரோ த்ரீல ரோ த்ரீல காலம் த்ரீல காலம் த்ரீல ரோ ஒன் டூ த்ரீ வரைக்கும் போனீங்க முதல் தடவை அடுத்தது அடுத்த தடவை மூணு நம்பர் போன இடத்துல ஒரே ஒரு நம்பர் போனீங்க அடுத்தது லாஸ்ட் ரோல அதாவது தேர்ட் ரோல செகண்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் காலம் இப்படி போனீங்க டூல இருந்து ஒன் வரைக்கும் போனீங்க இப்போ ஒன்ல இருந்து டூல இருந்து ஜீரோ வரைக்கும் போனீங்க இப்போ ஒன்ல இருந்து ஒன் வரைக்கும் போனோம் அவ்வளவுதான் அப்போ இதோட ரிப்ளிகா தான் இது இதோட சைல்டு தான் இது இதோட சைல்டு தான் இது நீங்க அடுத்த தடவை போகும்போது இப்ப இதை மட்டும் யோசிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நாலு நம்பரையும் முடிச்சு திரும்ப அதே லைன் இங்க போறீங்கல்ல அப்படி போகும்போது அப்படி போகும்போது ரோவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிருக்கணும் காலமோட ஸ்டார்டிங்க இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிருக்கணும் காலமோட எண்டிங்க டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிருக்கணும் காலமோட ஸ்டார்டிங் ஒன்று கூடியிருக்கணும் காலமோட எண்டிங் ஒன்று குறைஞ்சிருக்கணும் கரெக்டா எல்லா இடத்துலையும் அதே தான் இந்த இடத்துல ஒன்ல இருந்து டூ வரைக்கும் போனீங்க காலமோட ஸ்டார்டிங் ஒன்று கூடியிருக்கணும் அப்போ தானே டூல இருந்து வரும் காலமோட எண்டிங் ஒன்று குறைஞ்சிருக்கும் காலமோட ஸ்டார்டிங் டூ ஒன் ஜீரோ ஒன்று குறையிற இடத்துல ஒன்று குறைஞ்சிருக்கணும் எண்டிங் ஒன்று குறைஞ்சு அவ்வளோதான் ஐடியா இதை தான் இங்கே செய்யும் எப்படி செய்யறது இந்த ஐடியாவை இப்போ முதல் தடவை பார்க்குறீங்க அதனால டக்குன்னு இந்த ஐடியா ப்ரோக்ராமை கன்வெர்ட் ஆகணும்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக யோசிக்கலாம் இப்போ என்னங்க சொல்றீங்க மொத்தமாக முடிச்சதுக்கு அப்புறமா மொத்தமாக முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ இந்த மினிமம் வேல்யூ இருக்கா ஜீரோன்னு இருக்கா இதை நான் ஐன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை நான் ஐ ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கோம் மொத்தமாக இங்கே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஐய ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிட்டோன்னா அப்போ நான் இங்கே ஐன்னு எழுதிக்கலாமா 
மொத்தமா ஒரு நாலு வேரியபிள் வச்சுக்கோம் ஏன்னா பாருங்க நாலு வேரியபிள் பாருங்க ரோ எங்க இருந்து ஸ்டார்டிங் ரோவோட ஸ்டார்டிங் என்ன ரோவோட எண்டிங் என்ன காலம் எங்க இருந்து ஸ்டார்டிங் காலமோட எண்டிங் இவ்வளவுதானே அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா பாருங்க இப்படி பண்ணலாமான்னு ஐடியா சொல்லு என்ன பண்ண போறோம்னா ரோவோட ஸ்டார்டிங் ஆர் எஸ் ஜீரோ ரோவோட எண்டிங் ஆர் இ காலமோட ஸ்டார்டிங் சி எஸ் ஜீரோ காலமோட எண்டிங் மூணு இதை இந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கும் அப்ப ரோவோட ஸ்டார்டிங் ஆர் எஸ் அப்ப நான் இங்க ஆர் எஸ் எடுத்துக்கலாமா காலமோட ஸ்டார்டிங் சி எஸ் காலமோட எண்டிங் சி ஃபர்ஸ்ட் காலம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இந்த அவுட்புட் வந்துருச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கிற எல்லா காலமே முடிச்சாச்சு கரெக்டா இனிமேல் அப்ப என்னோட காலம் ஸ்டார்டிங் எங்க இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல முடிச்சாச்சுல அதனால இந்த இடத்துலயே நான் காலம் ஸ்டார்டிங் இந்த அவுட்புட்ட பாருங்க என்ன <laughs> பத்து ரோக்கான லூப் தான் இது அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த லூப் முடிஞ்ச உடனே இந்த லூப் முடிஞ்ச உடனே இனிமேல் என்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ரோல என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒண்ணு கூடல ஏன்னா பத்து ரோவை முடிச்சுட்டேன் கரெக்ட் தானே அடுத்தது ஒன் டூ இப்ப பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்ப ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனை முடிச்ச உடனே இப்ப ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் தான் எங்க எழுதிடும் அப்ப காலமோட வேல்யூ த்ரீல ஆரம்பிக்குதா த்ரீ தான் இங்க என்னது எனக்கு சிஇ அதாவது காலமோட எண்டி இப்போ ரோ ஒன்னு அதான் என்னோட ஆர் எஸ் இதுதான் என்னோட ஸ்டார்டிங் ஏன்னா அது இப்போ ஒன்னா இருக்குமா என்னோட எண்டிங் என்னது ஆர் இ கரெக்டா ரோ இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஆர் எஸ் ஆர் இன்னு எழுதிப்போம் காலம் இருக்கிற இடத்துல காலம் ஸ்டார்டிங் காலம் எண்டிங்னு எழுதிப்போம் இப்ப ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் முடிஞ்சது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் முடிஞ்ச உடனே என்ன முடிஞ்சிருச்சு ஏற்கனவே போர் முடிஞ்சிருச்சு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் முடிஞ்சிருச்சு லாஸ்ட் காலம் மொத்தமும் முடிஞ்சிருச்சா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் முடிஞ்ச உடனே ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனோட அவுட்புட்ல லாஸ்ட் காலம் முழுக்க முடிஞ்சதா கரெக்டாங்க லாஸ்ட் காலம் முழுக்க முடிஞ்சதா அப்ப இனிமேல் என்னோட எண்டிங் சிஇ மைனஸ் அப்ப இதை முடிச்ச உடனே நான் என்ன பண்றேன்னா என்ன <laughs> அதனால இந்த லூப் முடியற இடத்துல ஆர் இனஸ் மைனஸ் பண்ணிடுறேன் லாஸ்ட் ரோ முடிச்சிட்டேன் இனிமேல் என்னோட லாஸ்ட் ரோ மூணு கிடையாது ரெண்டு தான் அப்போ இங்கேயும் மாறிடுமா என்னோட லாஸ்ட் ரோ ரெண்டா மாறிடுச்சு லாஸ்ட் காலமும் ரெண்டா மாறிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஒன்னா மாறிடுச்சு ரைட் இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் பதினொன்னு பன்னெண்டு பதினொன்னு பன்னெண்டு முடியும் போது ஆல்ரெடி இங்க ஒன்னு இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு தான் இருக்கும் பதினொன்னு பன்னெண்டு முடியும் போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் காலம் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்குமா அப்ப காலம் ஜீரோன்னு எழுதுறது பதில இங்க காலம் ஸ்டார்டிங் ரோ டூன்னு எழுதுறதுனால ரோ டூல இருந்து ஒன்னு வரையும் போது இந்த இடத்துல ரோவோட எண்டிங்ல ஆரம்பிச்சு ரோவோட ஸ்டார்டிங் வரைக்கும் அதானே ரோவோட எண்டிங் டூவா ரோவோட ஸ்டார்டிங் ஒன்னா எழுதி இங்க ஃபில் பண்ணுவோம் இந்த லெவன் டுவெல் முடியும் போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் காலம் முடிஞ்சிடும் அப்போ சி எஸ் பிளஸ் பிளஸ் 
இப்படி எழுதிட்டோம்னா எனக்கு இந்த செகண்ட் பார்ட் இது மொத்தமும் தேவையே படாது ஏன்னா இப்ப இந்த இடத்துல ரோட வேல்யூ திரும்ப என்னன்னு கொடுக்க போறேன் இந்த இடத்துல என்னன்னு கொடுக்க போறேன் இந்த இடத்துல என்னன்னு கொடுக்க போறேன் பிஇ ஏன்னா இது எல்லாமே ஒண்ணு ஒண்ணு ரெண்டு ரெண்டுன்னு மாறி இருக்கும் அப்போ நான் இந்த நாலு ஃபார் லூப்பையே ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம கையில இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாலு ஃபார் லூப்பை மட்டும் வச்சுக்குவோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ லாஸ்ட் காலம் லாஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இதோட காப்பி நம்ம கிட்ட இருக்கு அதனால கவலை இல்லை மீதி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருந்தேன் நீங்க சொன்னதை அப்படியே செஞ்சு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ரோவோட ஸ்டார்டிங் ஜீரோங்க ஏன்னா ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் ரோவோட என்டிங் ஆர் இ மூணுங்க காலமோட ஸ்டார்டிங் காலமோட ஸ்டார்டிங் ஜீரோங்க காலமோட என்டிங் மூணுங்க அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக சிஎஸ்னு எழுதலாம் ஃபோர்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு சிஎஸ்ல ஆர் எஸ்னு எழுதலாம் இந்த இடத்துல ஆர் இன்னு எழுதலாம் கரெக்டா ரோவோட வேல்யூ முதல்ல ஜீரோன்னு வச்சுக்குவோம் என்ன எழுதுறோம் இந்த அவுட்புட் பிரிண்ட் ஓ சாரி சாரி அவுட்புட் பிரிண்ட் பண்ணுறதுல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே எப்படியே இருக்கட்டும் இதில் பெரிய சேஞ்சஸ் தேவையில்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை அப்படியே கட் பண்ணி பிஃபோர் ஆடி இது ஜீரோனே இருக்கட்டும் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எப்படி இருந்தாலும் இந்த இடத்துல கொண்டு வரோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோவோட வேல்யூ ஜீரோங்க சரி காலமோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்டிங் வரைக்கும் அதாவது ரோவோட வேல்யூ ஆர்எஸ் காலமோட ஸ்டார்டிங் சிஎஸ் இங்கே சிஇ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோ முடிஞ்சிருது ஃபஸ்ட்டு ரோ முடிஞ்ச உடனே ஆ இதுக்கப்புறம் ஆர்எஸ்ஸை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுங்க சரி இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனுக்கு வரணும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்ன்றது லாஸ்ட் காலம் சிஇ காலம் எண்டு சிஇ எதுலேருந்து வரணும் ஆர்எஸ் ஆர்எஸ் தான் ஆல்ரெடி ஒன்றுன்னு மாறிடுமே எது வரைக்கும் போகணும் ஆர்இ வரைக்கும் போகணும் ஓகே இப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பிரிண்ட் ஆகிடும் அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இங்கே எழுதுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பிரிண்ட் ஆகிடும் அப்போ லாஸ்ட் காலமும் எல்லாருக்கும் ஃபில் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் காலம் ஃபில் ஆனதுனால இது முடியும் போது சிஇ மைனஸ் மைனஸ் கொடுத்துருவோம் இனிமே லாஸ்ட் காலங்கிறது மூணு கிடையாது ரெண்டு சரி அடுத்ததுக்கு போவோம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் அதை இங்கே பண்ணியிருக்கோமா பாருங்க சிஇ மைனஸ் மைனஸ் அடுத்ததுக்கு போவோம் அடுத்தது என்ன வேணும் எயிட் நைன் டென் வேணுமா எயிட் நைன் டென் எப்படி வேணும் இதை இங்கே எழுதுவோமா எயிட் நைன் டென் இப்படி வேணும் அதாவது இந்த இடத்துல எயிட் நைன் டென் வேணும் எந்த இடத்துல லாஸ்ட் ரோல இருந்து வரணும் அப்போ ரோவோட வேல்யூ த்ரீ த்ரீங்கிறது என்னது த்ரீங்கிறது ரோ என் ரோ என்டிங் காலம் டூங்கிறது என்னது காலமோட என்டிங் ஜீரோங்கிறது என்னது காலமோட ஸ்டார்டிங் அப்போ இது முடியும் போது எயிட் நைன் டென் முடியும் போது எனக்கு லாஸ்ட் ரோ முழுக்க முடிஞ்சிடும் கரெக்டா இந்த லாஸ்ட் ரோ முழுக்க முடிஞ்சிடும் இனிமேல் என்னோட லாஸ்ட் ரோ எது இது கிடையாது ஏன்னா இங்கே எல்லாமே ஃபில் பண்ணியாச்சு அதுக்கு முந்தின ஸ்டெப் தான் அப்போ இந்த இடத்துல கரெக்டா அதுக்கு அடுத்தது என்னது லெவன் டுவெல் லெவன் டுவெல் இப்ப எதை ஃபில் பண்ணுது இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலமையே ஃபில் பண்ணிடுது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலம் இப்போ காலம் சி எஸ் காலம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ரோ டூ ரோ டூங்கிறது என்னோட இப்போ ரோ என்டிங் வந்து டூ தான் ரோவோட ஸ்டார்டிங் ஒன்று தான் ஏன்னா அதெல்லாம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இடையிலே ஆயிருக்கும்ல இந்த இடத்துல ஆயிருக்கும்ல அப்போ இப்படி எழுதிக்கோங்க இப்போ இதையே எனக்கு திரும்ப திரும்ப பண்ணுங்க இதையே எத்தனை தடவைங்க திரும்ப திரும்ப பண்ணணும் இதையே பதினாறு தடவை எனக்கு நம்பரோட வரைக்கும் பதினாறு வர்ற வரைக்கும் வயல் நம்பர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வர்ற வரைக்கும் எனக்கு இதை திரும்ப திரும்ப பண்ணி கொடுங்க அவ்வளோதான் இந்த நாலு ஃபார் லூப்பே எனக்கு எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொடுத்துரும் இங்கே அந்த லூப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டுனால பிரிண்டிங் மட்டும் இன்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ட்ரை பண்ணுவோமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வைரலாக வந்துருச்சா 
இது டூ டைமென்ஷனல் மேட்ரிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸலண்டான ப்ரோக்ராம் டூ டைமென்ஷனல் மேட்ரிக்ஸ் இது ஆனால் பொறுமையாக பாருங்க நான் அதனால தான் பாருங்க இங்கே இது மொத்த அவுட்புட் ஆனால் எப்படி இதுக்கு டெரைவ் ஆனோம் அப்படிங்கிறத தனித்தனியாக ஒவ்வொரு லைனாக எழுதி வச்சுருக்கேன் இந்த கோடையும் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் நல்ல டீமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இதோட டவுட் எல்லாம் சொல்லு இதுதான் பெருசாக கேட்க முடியும் டூ டைமென்ஷனல் அரே ப்ரோக்ராம்லாம் கேட்குறாங்கன்னா இப்படி கேட்கலாம் இன்டர்வியூவில் இப்போ இதுலேயே இப்படி கேட்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனுக்கு வந்துட்டோமா இப்படி கேட்கலாம் இதை வந்து இது வந்து ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் கேட்கலாம் டூ டைமென்ஷனல் அரே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதே தான் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இப்படி தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இப்படியே ஒரு ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் கீழே நைன் இங்கே எழுதியிருக்கணும் இது ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் கேட்கலாம் இதையே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி எழுதணுமா இப்படி கேட்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இந்த ஸ்பைரலே லெஃப்ட் டு ரைட் பெரும்பாலும் இன்டர்வியூவில் இது கேட்குறது இவ்வளோ கஷ்டமாக நான் இந்த இன்டர்வியூவும் பார்த்தது இல்லை கேட்குறது இல்லை ஆனால் இப்படி நம்ம யோசித்தோன்னா நமக்கு இந்த மே டூ டைமென்ஷனல் மேட்ரிக்ஸ்லாம் வந்து ஒரு நல்ல க்ரிப்பாக ஃபீல் ஆகும் ஓகே இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாங்கிற ஐடியா கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இதோட நிறுத்திடுறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பின்னாடி சொல்லுங்கள் திரும்ப இது மொத்தமாக நான் சொல்லணும்னாலும